ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിലാണ് പോകേണ്ടത് ഈ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി റാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതറ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വിൻഡോ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം മാക് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വിൻഡോയില് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു റാപ്റ്റർ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ വേണം സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഡോട്ട് നെറ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് റാപ്റ്ററിന്റെ ഈ വേർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രെട്ടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വരും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും സോ ബേസിക്കലി രണ്ട് വിൻഡോസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെയിൻ വിൻഡോ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ബേസിക് എക്സാമ്പിൾസുകൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യും ആ പേര് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഇൻപുട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആ ഒരു ബോക്സ് വരും സോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കാണിക്കും അതുപോലെ വേരിയബിളും കാണിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്കവിടെ കാണേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ആ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധനം സേവ് ആവേണ്ടത് ഞാനത് ഡണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ഞാനത് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം മേ ബി ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു മെനെയും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബോക്സ് വരും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിക്കും സോ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേര് കാണിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോട്ട്സിനകത്ത് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരാണ് കാണേണ്ടത് സോ ഞാൻ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് സോ ഞാൻ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എനിക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് വേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട മെസ്സേജ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എൻറ്റർ യുവർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണിക്കണം ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ ഏതിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം നം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് വാല്യൂ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടെ അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് സോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ സെറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് എസ് ക്യു യു എ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടു ഏത് വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് സോ നം സ്റ്റാർ നം ഓക്കെ സോ ഈ വാല്യൂ എന്തിലേക്ക് എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സേവ് ആവുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡൺ കൊടുത്തു സോ സ്ക്വയറിലേക്ക് നം ഇൻ ടു നം എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ആവും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏത് നമ്പറാണെന്ന് എനിക്ക് വേണം സോ ജസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് നം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് എഗെയിൻ പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈസ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എന്താണ് എസ് ക്യു യു സ്ക്വയർ അല്ലേതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഡൺ കൊടുത്തു സോ എന്നോട് സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ് എസ് ക്യു യു എ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം എനിക്കതവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് എന്നോട് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഡൺ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫൈവിൻ്റെ ഈസിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു സ്പേസ് വേണമെന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈസിൻ്റെ അവിടെ ഞാനൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റണ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു ഐ എം ഗിവിങ് മേ ബി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഡൺ കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടെൻ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് യൂസിങ് റാപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് മേ ബി ഒരു ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു ടെൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തവണ നമുക്കത് റണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ സമ്മ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ആദ്യം കൊടുക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് സോ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സീറോ കൊടുത്തു സോ സീറോയിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ സീറോയിലേക്കാണ് ഓരോ സമ്മും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റസ് ടേക്ക് ടെൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് പത്ത് നമ്പേഴ്സുകളുടെ സമ്മാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ സമ്മ് സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സീറോ കൊടുത്തു അടുത്ത നമുക്ക് ആദ്യം എന്നിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന്
ആ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അത് തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ സമ്മിന്റെ കൂടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ആവണം അല്ലെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടിടാം എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ റൺ ആവണം സോ ഇങ്ങനെ റൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും അവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ വൺ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സമ്മിനകത്ത് സേവ് ആവും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ താഴെ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റും നമ്മളവിടെ നടത്തി സോ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആദ്യം എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണോ അല്ല ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ ഇവിടേക്ക് പോവും സമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും സീറോ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് സമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും എന്നിട്ട് എന്നിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്തായി ടു ആയി എഗെയിൻ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എഗെയിൻ ഇവിടേക്ക് വരും സോ സോ സം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എന്താണ് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് സോ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും സമ്മിനകത്ത് വരിക എന്നിട്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയി അല്ലെ എഗെയിൻ ഫോർ ലൂപ്പ് പോകുന്നു എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ടെൻ അല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരും അങ്ങനെ പത്ത് തവണ ഇതിനകത്ത് റൺ ആവും എന്നിട്ട് ഇത് എസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സമ്മിന്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ സോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല വേണ്ടത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് എസിന്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊണ്ടിടാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ദ സം ഈസ് എന്താണ് പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ട് സം എന്ന് കൊടുക്കാം ഡൺ ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് സോ അത് ഗ്രീൻ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ തവണയും ഈ ലൂപ്പിലൂടെ എങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം കണ്ടോ പത്ത് തവണ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നത് കാണാം അവസാനം പത്ത് തവണ ആയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് എൻ്റെ ആയി ലാസ്റ്റ് ദാ സം ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എനിക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് സമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇതിന് പകരം ഈ കണ്ടീഷനിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നിന് പകരം ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡൺ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ റൺ ആവും റൺ ആയി റൺ ആയി പതിനഞ്ച് തവണ റൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം സം ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ നയൻ ആണ് ടെൻ ആണ് ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എസ് ആയി ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ സോ എൻ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസിന്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് റാപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ കണ്ട പല എക്സാമ്പിൾസുകളും ഇതുപോലെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ